గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ వెల్కమ్ టు రుచి చూడు హలో పంకజ గారు హలో అండి మేథి బాల్స్ అని మేథి బాల్స్ కర్ణాటక స్పెషల్ అది అది చేయబోతుంది మీరు కర్ణాటక ప్రిఫర్ అవునండి ఓకే కర్ణాటక స్పెషల్ ఇది రెగ్యులర్ డిషెస్ అంటే సైడ్ డిష్ లా చేసుకుంటుంటారా రెగ్యులర్ డిష్ అండి ఇది కానీ అంత రెగ్యులర్ గా చేయరు కొన్ని పండుగల స్పెషల్ గా చేస్తారు మేథి బాల్స్ ఆ జొన్నల పిండితో కలిపి చేస్తాం రెండు హెల్దీనే అయితే రెండు హెల్దీ ఫైన్ మరి దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి తెలుసుకుందాం ఓకే జొన్నల పిండి జీరా పౌడర్ పసుపు జీలకర్ర ఆవాలు కరివేపాకు వెల్లిపాయ ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు గ్రీన్ చిల్లీస్ కొత్తిమీర మేథి స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ ఇంగు ఆయిల్ సాల్ట్ నిమ్మరసం సో మరి మేతి బాల్స్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని చూసారు కదా ప్రాసెస్ ఏంటో తెలుసుకుందాం ఓకే పంకజ గారు మరి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి జొన్నల పిండి తీసుకోవాలండి ఓకే ఇందులో కొంచెం సాల్ట్ తర్వాత కొంచెం జీలకర్ర పౌడరు ఓకే ఇంగువ దీంట్లోకి జొన్న పిండినే వాడతారా జొన్న పిండియే వాడాలి లేదంటే మీరు చపాతి పిండితో కూడా చేయొచ్చు కానీ ఇది కొంచెం మా సైడ్ స్పెషల్ ఓకే కొంచెం ఆయిల్ వేయాలి ఓకే అందులోకి ఆయిల్ ఆయిల్ తర్వాత కొంచెం వేడి మంచిగా బాయిల్ అవుతున్న వాటర్ ఇందులో వేయాలండి బాయిలింగ్ వాటర్ ఓకే బాయిలింగ్ వాటర్ కొద్దిగా పెట్టుకోవాలా కొద్దిగా పెట్టుకోవాలి మీరు ఎంత పిండి తీసుకుంటారో దానికి సరిపడంత ఆయిల్ వాటర్ పెట్టుకోవాలి ఓకే అది మంచిగా బాయిల్ అయ్యే వాటర్ని ఈ పిండిలో కొంచెం వేసి అలా కొంచెం సేపు పెట్టి తర్వాత బాల్ చేసుకోవాలి అలా చేసినప్పుడు పిండి ఇలా రెడీ అయిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీరు రెడీ చేసి రెడీ చేసి పిండి ఓకే అంటే కొంచెం దగ్గరగా కొంచెం గట్టిగా ఉండేలాగా పిండిని కలుపుకోవాలి కలుపుకోవాలి అంటే ఇది గోధుమ పిండిలాగా ఈజీగా రాదు ఎందుకంటే ఇందులో కొంచెము ఇది ఉండదు కదా దానికోసం ఇది బాయిల్డ్ వాటర్ వేస్తే జిగుట్టు తనం అందులో వస్తుంది అప్పుడు మీరు బాల్ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఓకే బాయ్ తర్వాత ఇది పిండి తీసుకొని కొంచెం చిన్న 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 బాల్స్ బాల్స్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ పెట్టుకుంటే కూడా పర్వాలేదు చేతికి లేదంటే ఇలా కూడా వచ్చేస్తాను కొంచెం వాటర్ ఏమైనా ఎక్కువైతే ప్రాబ్లం అయ్యి ఇందులో బాల్స్ అవ్వడానికి ప్రాబ్లం అవుతుందా ఇంత ఈ కన్సిస్టెన్సీ ఇంత ఉండాలి కంపల్సరీ దీనికైనా ఎక్కువ వాటర్ వేయకూడదు చిన్న చిన్న బాల్స్ ఇలా బాల్స్ చేసుకొని మీకు ఇష్టం వచ్చిన సైజ్ చేసుకోవచ్చు కంపల్సరీ ఏం లేదు చిన్నది పెద్దది ఎలా అయినా చేసుకోవచ్చు ఏ షేప్ అయినా చేసుకోవచ్చు కొంచెం ఓవల్ షేప్ చేసుకోవచ్చు రౌండ్ చేసుకోవచ్చు రౌండ్ చేసి కొంచెం ఇలా ఒత్తుకోవచ్చు ఏదైనా ఇష్టమైతే ఇష్టమైన షేప్ చేసుకోవచ్చు ఇది మీరు ఎప్పుడు నేర్చుకున్నారు చిన్నప్పటి నుంచి మా ఇంట్లో తెలిసినది అండి కర్ణాటకలో ఇది స్పెషల్ చేస్తారు చాలా స్పెషల్ ఇప్పుడు డిసెంబర్ మంత్ లో ఒక అమ్మవాస్య వస్తుందండి ఎల్లమ్మవాస్య అంటాము ఆ రోజు అందరూ కలిసి మా పొలాలకు వెళ్తాము అప్పుడు జొన్నల రొట్టి సజ్జల రొట్టి అందులో ఈ డిష్ కూడా మెయిన్ గా చేసుకుంటాం చూస్తే మాత్రం చాలా ఎక్కువ ఏమేమో కనిపిస్తున్నాయి అంటే ఇది స్టార్టింగ్ ప్రొసీజర్ ఇది తర్వాత ఇవన్నీ వాడతాం ఆ మసాలాలు ఇది వేస్తాం ఇలా చేసుకున్నాక తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి ఒక గిన్నె పెట్టి అందులో కొంచెం వాటర్ వేసుకోవాలండి కొంచెం వాటర్ వేసుకొని దానిపైన ఈ ఇలా హోల్స్ ఉన్న ఒక గిన్నె పెట్టాలి దీనికి ఏమంటే ఓకే ఇది ఇది పెట్టి స్టీల్ కోసం గ్రీజ్డ్ ఉండాలి దీనికి ఆయిల్ పెట్టాలి ముందు దాంట్లో ఈ బాల్స్ వేసి వేసి ఒక మూత పెట్టాలి ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మంచిగా బాయిల్ అవ్వాలి ఇప్పుడు రెడీ చేసిన బాల్స్కి 
చుట్టూ ఆయిల్ అవి అప్లై చేయాల్సి ఉంటుందా రెడీ చేసిన బాల్ బాల్స్ కి కాదండి ఈ గిన్నెకే ఆయిల్ పెట్టాలి స్టిక్ అవ్వకూడదని గ్రీస్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ లేదా ఘీ యూజువలీ ఆయిల్ అప్లై చేస్తాం ఆయిల్ వేసేసుకొని ఆ బాల్స్ పెట్టేసి మూత పెట్టి ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ స్టీమ్ లో అది ఉడకని దానివల్ల అది ఉడికిపోతుంది టిప్ ఏమన్నా వచ్చా టిప్స్ చెప్తాను చెప్పండి ఈ బెండకాయ కూర చేసుకుంటాం కదా అందులో జిగురు రాకుండా ఉండడానికి అందులో కొంచెం చింతపండు వేసి ఫ్రై చేసుకుంటే ఆ జిగురు రాదు అవునా చింతపండు వేస్తే జిగురుపోతుందా లేదా నిమ్మకాయ రసం అయినా వేసుకోవచ్చు ఫ్రై చేసేటప్పుడు ఎక్కువ జిగురు పోకుండా ఎక్కువసేపు అలానే ఉంటుంది అది త్వరగా అది త్వరగా పోవాలంటే కొంచెం చింతపండు అందులో వేసుకుంటే తొందరగా పోతుంది బాగుందండి చిక్కా సో విన్నారు కదా చాలా మంది చాలా ఎక్కువ టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పేసి అలా పై పైన జస్ట్ అలా ఫ్రై చేసేసుకుని ఉంటారు డీప్ ఫ్రై లాగా అవ్వాలి అంటే కనుక చింతపండు వేయాలంటే దానివల్ల త్వరగా అందులో ఉన్న జిగురు పోతుంది ఓకే మంచి టిప్ చెప్పారు యాక్చువల్గా ఇది అయిపోయిందండి అయిపోయిందా ఓకే స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఓకే పక్కన పెట్టేస్తా ఓకే తర్వాత ఒక ప్యాన్ పెట్టి ఓకే కొంచెం థిక్ ఉండాలండి ఇది అలాంటి గిన్నె తీసుకొని ఓకే ఇందులో ఆయిల్ ఎంత కొంచెమే ఆయిల్ సరిపోతుందా కొంచెం త్రీ ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ కావాలండి ఆయిల్ వేడి అయ్యాక ఆవాలు జీలకర్ర కొంచెం సేపు ఓకే అది ఫ్రై అవ్వాలా ఇది ఫ్రై అయిన ఓకే ఇప్పుడు ఇందులో గార్లిక్ గార్లిక్ పీసెస్ కొంచెం ఎక్కువ కావాలండి గార్లిక్ పీసెస్ ఓకే ఉల్లిపాయ ముక్కలు కావాలి రెండు వేసి ఫ్రై చేయాలా ఫ్రై చేయాలి ఇక్కడున్న ఐటమ్స్ ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ చూస్తుంటే ఒక జనరల్గా ఈ స్నాక్స్ ఐటమ్స్లో ఎక్కువ ఫాస్ట్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా అలా కనిపిస్తుంది అంటే చైనీస్ ఐటమ్స్ లాగా అనిపిస్తున్నాయి ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ ప్రకారం లేదండి ట్రెడిషనల్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇవన్నీ ట్రెడిషనల్ ఇది ఒకటి స్ప్రింగ్ ఆనియన్ ఒకటి ఆనియన్స్ వెల్లుల్లి ఈ బాల్స్ ఒకటి కదా స్నాక్ ఐటమ్ వల్ల అలా అనిపిస్తుంది ఇది మంచిగా ఫ్రై అయ్యాక కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ అందులో కొంచెం పసుపు చిల్లీస్ కూడా ఎక్కువ వేసుకోవాలా చిల్లీస్ కూడా ఎందుకంటే ఈ జొన్నలు పిండిలో అలా ఓన్గా దానికి ఓన్ టేస్ట్ అనేది ఏమి ఉండదు కదా కాబట్టి కొంచెం ఇలాంటి మసాలాస్ ఎక్కువ పడితే మసాలా అంటే మసాలా కాదు ఇది ఇంకా ఈ ఐటమ్ ది మెయిన్ ఫుడ్ అంటే మేథి మేథి వేయాలి ఇందులో మేథిని కట్ చేసారా కొంచెం చిన్న కట్ చేసా క్లీన్ చేసుకొని కట్ చేస్తాను దీన్ని ఎప్పుడు మేథితోనే చేస్తారా వేరే ఆకుకూరలు ఏమైనా కలుపుతారా ఎప్పుడైనా ఎక్కువ మేతితోనే చేస్తామండి తోట కూర కూడా కొంచెం మంది వేస్తారేమో కానీ మేతి కూరతోనే బాగా కొంచెం స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ వేసుకోవచ్చు జనరల్గా స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ దొరికితే అయిపోతుంది కదా అనిపిస్తుంటుంది అది రెగ్యులర్గా ఇంట్లో అది కొంచెం తక్కువ యూజ్ చేస్తుంటారు స్పెషల్ ఐటమ్స్లో యూజ్ చేస్తారు సో మీరు చేసే వంటలో మీకు బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వంటలు వంటలు ఏంటి ఒక్కొక్కరు ఒక్క దాంట్లో నేను బిర్యానీ చేయడంలో స్పెషల్ అని ఇలా చెప్తుంటా పులావ్ చేస్తానండి నేను పులావ్ బాగా చేస్తారా చేస్తాను మళ్ళీ పనీర్ మసాలా అలాంటి కూడా ఉప్పు సరిపడంత ఉప్పు మనం ఓన్లీ జొన్న పిండిలో ఇందాక బాల్స్లో వేసాం కదా సాలో ఇందులో ఇందులో కూడా కొంచెం వేసుకోవాలి తర్వాత ఈ రెడీ అయిన బాల్స్ ఇందులో వేసాం ఇది కాసేపు ఇంకా ఫ్రై అవ్వ ఫ్రై అవ్వాలా కొంచెం మెత్తి చాలా డెలికేట్గా ఉంటుంది కాబట్టి త్వరగా త్వరగా బాల్స్ వేసేయచ్చా కొత్త 
కొత్తగా ఉంది యాక్చువల్ గా ఇక్కడ కాదు కాబట్టి ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నా ఇలా డిఫరెంట్ గా మేతి బాల్స్ మేతి బాల్స్ అంటే యాక్చువల్ గా వాట్ ఐ థాట్ ఈస్ కంప్లీట్ గా మేతితో చేస్తారేమో అని అనుకున్నా కానీ జొన్న పిండితో చేసి మేతి కూరని ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకుంటాం విడిగా సరిపోతుంది కొంచెం సేఫు దీంట్లో ఏం వాటర్ అది ఏం యాడ్ చేయక్కర్లేదు అలానే కాసేపు కొద్దిగా బాయిల్ అయితే సరిపోతుంది సరేనా ఓకే ఈ డిష్ దేంట్లోకి అంటే ఎలా తినచ్చు దీన్ని దీన్ని లంచ్లో మా సైడ్ అయితే ఒక మెయిన్ ఫుడ్ లాగానే తింటారండి అంటే జొన్నల రొట్టి బదులు ఇది చేసుకొని ఇది తినేసి తర్వాత మేము రైస్ సాంబార్ రైస్ కర్డ్ రైస్ అలాంటివి తింటాము స్నాక్స్ లాగా కూడా తినవచ్చు ఓకే రెడీ అయిందండి రెడీ అయిపోయిన రెడీ ఓకే స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వ్ చేసుకోవడం సరే ప్లేట్ ఇస్తున్నా ఓకే డయాబెటీస్ వాళ్ళకి చాలా మంచి ఫుడ్ అండి ఎందుకంటే జొన్న అండ్ మేతి మేతి రెండిట్లో కొలెస్ట్రాల్ తక్కువ ఉంటుంది గుడ్ ఫర్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఓకే కొంచెం నిమ్మకాయ రసం లాస్ట్లో దీనిపైన వేసుకొని తినడం అండి అంతే ఓకే సో చాలా హెల్దీగా డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కూడా మంచి హెల్దీ ఫుడ్ అంటే ఇది భలే రెడీ అయిందండి చాలా కొత్తగా ఉంది వింత డిఫరెంట్గా ఇది ఏంటి అది స్ప్రింగ్ ఆనియన్తో చేసిన పచ్చడి స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్తో చేసిన పికలా మీరు దీంట్లో కోసం ఇది అవునండి ఓకే ఇదే యాక్చువల్గా ఒక స్నాక్ ఐటెంలో ఉంది మళ్ళీ దాంట్లోకి ఈ కాంబినేషన్ అంట సో ఎలా ఉందో టేస్ట్ చేసి చెప్తాను కానీ కంప్లీట్గా డిష్ మాత్రం చాలా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది సో ఇప్పుడు నేను ఇది టేస్ట్ చేసి చెప్తాను ఎలా ఉందో స్పూన్ఫుల్గానే తీసుకుందాము ఎందుకంటే ఎక్కువ టూ డిఫరెంట్ డిషెస్లా కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ ఇవి రెండు రెండు కలిపి టేస్ట్ చేస్తాయి ఎలా ఉందో చాలా చాలా బాగుందండి అది ఎందుకు పర్టికులర్గా నేను ఇది టేస్ట్ అని చెప్పడం లేకుండా అన్నీ మిక్స్ అయ్యి చాలా డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉంది అండ్ స్నాక్స్గా ఇష్టపడే వాళ్ళు ఎవరికైనా జొన్న పిండి అంటే జొన్న రొట్టెలు ఇవి చేసుకుని తిన్నావు అంటే అంత టేస్టీగా అనిపించదు కానీ ఇలా అన్నీ మిక్స్ చేసుకోవడం వల్ల దట్టు దాంట్లోకి ఈ చట్నీతో తినడం వల్ల ఎక్కువ టేస్ట్ యాడ్ అయింది సబ్బసగా మీరు కూడా ట్రై చేయండి చాలా చాలా బాగుంది అండ్ హెల్దీ కూడా పంకజ గారు చాలా బాగుందండి యాక్చువల్గా మేతి బాల్స్తో పాటుగా ఆ చట్నీ కూడా చాలా చాలా బాగుంది ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ అని చెప్పారు కదా థ్యాంక్స్ అండి ఈ మంచి అవకాశం ఇచ్చినందుకు వనిత టీవీ వారికి నా ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీరు కూడా రుచి చూడు కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలనుకుంటున్నారా అయితే మీరు సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో టూ త్రీ జీరో ట్రిపుల్ ఫైవ్ ఇది వాళ్ళకి రుచి చూడు రేపు ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటే